हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के हमरा आलोचना करबो साधारण विज्ञान थेके अर्थात जनरल साइंस थेके क्वेश्चन जेटा एर आगे आमी आलोचना करेछिलाम जनरल साइंस एर 300टा क्वेश्चन बाकी छिलो 100टार मतो तो सेई बाकी 100टा जनरल साइंस एर क्वेश्चन हमरा आलोचना करबो जेगुलो आपनादर सामने जे एग्जाम आछे एनटीबीसी डब्ल्यूबीसीएस मीन जब डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स आछे मिसलेनियस प्रीलिम्स आछे तार परे आछे आपनर मेन एग्जाम जेटा होछे पीएससी क्लासिक पर प्रीलिम्स एग्जाम ठीक है सर जेटर नहीं है उल्लेख करे अपना दर ए ही वीडियो अलग जाना करा हुआ चाहे तो जनरल साइंस रखा तो बातचीत करा जाए तीन सौ सौ तो टक उससे ना हम अलग जाना करो चाहे रागे अमी जे गुल अलग जाना करो चाहे से गुल अपना रा डब्लूबीसी स्टडी तक गिये वीडियो जनरल साइंस से राला दा ग्रुप करा चाहिए इकहन तक अपनी पेज अपन जनरल साइंस से ज्यादा रकम क्वेश्चन हम राला जाना करी ठीक है सर तो जनरल साइंस तक हम राखो नाला जाना करो बाकी शत्रु टक क्वेश्चन तारा के जाने दो बजे राखो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने प्लीज बंदर अपना चैनल के सब्सक्राइब करे तो चलो नहीं चिंतित हो अच्छा ना तारा प्लीज कमेंट अ जाना ना तावले से सब्जेक्ट ओपर हमी ऑप्शनल अलग जाना कर बोच आर साइज से रागे हमें इंडिया निकालने में क्वेश्चन अलग जाना कर ची सही नहीं है सही नहीं है जब भी कारों को ना क्वेश्चन था कब उससे सरे कमेंट अ जाना ना हमी डिटेल से आरो पहले चैप्टर वाइज हम रालो चना कर ची तो ठीक है सो चैप्टर वाइज हम रालो चना कर जाओ ताले चैप्टर वाइज रालो चना कर जाओ ठीक है सर तो चलो शुरू करा जाए ताहले हम रेखने देखने बो पहले में आज्जे जे दूसरे जुरानो भी नंबरे क्वेश्चन जायगोट थे के की उत्पन्न होए ना जायगोट थे के फॉल ओ बीज उत्पन्न होए तो इटा बांग्ला आलस जानो करो जहेतो पीएससी क्लास पेर एग्जाम बांग्ला तो है बेमरा सबाई जानी ठीक है सर बांग्ला तो है बे बंग इंग्लिश से � अब अरे आशा करिए शाम पूर्ण देखते बस चंद क्वेश्चन टा राइब सॉरी राइब जो मैं की सॉन्ग सेलेस तो है ना राइब जो मैं सॉन्ग सेलेस तो है प्रोटीन अरे हो चाहे वन लाइनर ज्यादा बना दे शुभिदा हो बे दूसरा चीज़ अनबे नंबर एक क्वेश्चन आ चाहे टिशूर कार्य कोरी एक ओके टिशूर कार्य कोरी एक रान्ना कर बोला है, शेखांत तक फ्लोक कर चाहे अर्थात गाज डाल साखा प्रोशा करते खाद्य परिवहन कर चाहे सर फ्लेम, आर जाले माने के टा गुलिया फलन, जाले में होच्छे गाचर जोर थे के जेटा खोने जोला बने बंग जोल ऊपर दिके नहीं जाए, कोई सिख पक्करियर माध्यम है ठीक है सर, आशा करिए दोटो अपना दर भूल क्वेश्चन नंबर दूसरा नया नंबर है जिसका नाम बोला है जैसे प्लाज्मिड किसेर मौली खाती है प्लाज्मिड अनेक भावन प्लास्टिड बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं ना प्लाज्मिड बोलते हैं जरा किसेर मौली खाती है और सर जो जैव प्रोजेक्ट है अच्छा बंदर है क्वेश्चन गुला अपने रखें तो माध्यमिक बॉय हो जाए, तातो दिवन खूब काम करो, बिजनेस करो, सैलरी बिजनेस खूब काम करो देवा जाए, किन्तु अपने राज्य दी 2006 आगे जरा माध्यमिक दिए चंद 2007 सात थे के होचे चेंज हो गया चिसला बस, 2006 आगे जिधि करो थे के थे के जीवन विज्ञान एवं बहुत विज्ञान जेट के हमरे पीजीकल साइंस कैमिस्ट्री बाय सेंस बा बायोलॉजी बोलती है ठीक है सर सही गुलो होते हैं अपना रजिदी पढ़ने देवत सेकंड तक अपना रो अनेक क्वेश्चन पाबे ना एक ना जब मॉडिफाइड करें जो बॉय गुलो बेरी है जो ताते किन्तु तैमन कुछ नहीं माने कंपेयरेटिव एग्जाम जिन्हें तैमन कुछ नहीं तार पर हम रहे थे क्वेश्चन नंबर तीन सौ जगह ने बोला है जो साइट्रिक एसिड को था पाज हम रहे शब्द जाने जो लेबू थे लेबू तो है जो साइट्रिक एसिड था के लेमोने अच्छा एक बार हम रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर तीन सौ एक मानुष शर हित पिंडो कोई प्रकोष्ठ हो बर्णमय अर्थात कलरफुल क्वेश्चन नंबर तीन सौ तीन बोला क्लोरेला की क्लोरेला एक शैबाल क्वेश्चन नंबर तीन सौ चार धान बदामी हवर दायी को अच्छा ये हे भेरि भेरि इम्पोर्टैंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन 
এটা হচ্ছে ডাব্লিউবিসি এস এসেছিল যে ধান বাদামি হয়ে যাওয়ার কারণ অনেক সময় হচ্ছে ধান হলুদ হয়ে যাওয়ার কারণ যে ব্যাকটেরিয়ার জন্য যেই ছত্রাকের জন্য হয় সেটা কিন্তু জানাতে হবে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার জন্য এটা হয়ে থাকে অর্থাৎ ছত্রাকের জন্য এরপর আমরা আসবো কোশ্চেন নাম্বার তিনশো যেখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের সরি চোখ মেলে ঘুমাই কোন প্রাণী আমরা সবাই জানি মাছের চোখের পাতা নেই চোখ মেলে ঘুমাই হচ্ছে মাছ অর্থাৎ ফিস কোশ্চেন নাম্বার তিনশো ছয় ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাইকে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাইকে না মাছ হচ্ছে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এরপর আমরা আসছি কোশ্চেন নাম্বার তিনশো সাত আইসিবিএন কিসের নামকরণ করে আইসিবিএন হচ্ছে নামকরণ করে উদ্ভিদ উদ্ভিদের নামকরণ করেন আইসিবিএন কোশ্চেন নাম্বার তিনশো আট প্রজাতির আগের ধাপকে কী বলা হয় প্রজাতির আগের ধাপ তাহলে গণ আমরা কথার মধ্যেই বলি গণ প্রজাতি অর্থাৎ গণ তারপরে হচ্ছে প্রজাতি এরা প্রতিটা ইনসেক্টের প্রতিটা একটা 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 ভাগ কোশ্চেন নাম্বার তিনশো নয় যেখানে বলা হচ্ছে তেনুয়া লোসা ইলিশা কিসের বৈজ্ঞানিক নাম ইলিশ মাছের ইলিশ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে তেনুয়া লিসা আবার আমরা যখন নাইনে পড়েছি এবং মাধ্যমিকে পড়েছি তখন আমরা জানি হিলসা হিলসা বলা হতো ঠিক আছে তো দুটোই ঠিক কোশ্চেন নাম্বার তিনশো দশ যেখানে বলা হচ্ছে ক্রোমাটোফোর কিসের সাহায্যে কাজ করে সালক সংশ্লেষের মাধ্যমে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট হবে পিএসসি বিসিএস মেসলেনিয়াস পরীক্ষায় বারবার এসছে সেগুলো আমি বলে দেবো যে এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নাম্বার তিনশো এগারো টিটি টিকা কিসের প্রতিষেধক তো বন্ধুরা যে যে কোশ্চেনগুলো আলোচনা করা হচ্ছে সেগুলো অলরেডি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন ঠিক আছে বারবার যেগুলো বারবার পরীক্ষা এসেছে সেগুলোই কিন্তু আলোচনা করা হচ্ছে যারা কিরণের বই পড়েন এসএসসিরা অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশনার তারাও ওখান থেকে অনেক কোশ্চেন জানতে পারবেন তো টিটি টিকা কিসের প্রতিষেধক টিটি টিকা হচ্ছে ধনিষ্ঠঙ্কর কোশ্চেন নাম্বার তিনশো বারো পাঠ থেকে আঁস ছাড়াতে কোনটি ব্যবহৃত হয় পাট থেকে আঁস ছাড়াচ্ছে বয় হয়ে দেয় ব্যাকটেরিয়া এখানে আমরা একটা কথা জানি এটা অনেকে বুঝতে পারবেন না কি জিনিসটা বলে দিচ্ছি এই তো ধরুন পাট গাছ এ তো পাট গাছ পাট গাছ কাটার পরে দেখবেন একটা পচা পুকুরে বা হচ্ছে এমন জলে ফেলা হয় যেটা হচ্ছে জলটা আবদ্ধ অবস্থায় আছে যেখানে মানে সুবিধা নেই সেইরকম বাহিত জলেও দেওয়া হয় তো আবদ্ধ জলে দেওয়া হয় যেখানে এগুলোকে খুঁটি বেঁধে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সেটা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ওঠে তখনই কিন্তু আঁসটা বেরিয়ে আসে গাছ তারপরে যেটা পড়ে থাকে অবশিষ্ট সেটা হচ্ছে প্যাকাটি বলা হয় তো যেটা পড়ে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে প্যাকাটি তো সেটাই বলা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় এখানে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে পাট থেকে আঁস ছাড়াতে কোনটি ব্যবহৃত হয় ব্যাকটেরিয়া এখানে ওটাকে পচিয়ে যখন দুর্গন্ধ উঠছে তারপর থেকে আঁসটা বেরোতে থাকে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো তেরো ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ নয় কোনটা হাম হাম হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ নয় কোশ্চেন নাম্বার তিনশো চোদ্দো বহু কোষি নয় কোনটি ম্যালেরিয়ার জীবাণু হচ্ছে এক কোষি প্রাণী ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো পনেরো প্রাণায় জগৎকে কয়টি দলে ভাগ করা হয় চল্লিশটা ভাগে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রাণী জগৎকে কয়টি দলে ভাগ করা হয় আমরা জানি যেগুলো প্রতিষ্ঠা মনের এগুলো আমরা যেগুলো পড়ি সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ জগৎ আর এটা হচ্ছে প্রাণী জগৎকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাণী জগৎকে ভাগ করা হয়েছে চল্লিশ ভাগে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো ষোলো সরিষেপ নয় কোনটা ব্যাঙ্ক হচ্ছে সরিষেপ নয় আচ্ছা ব্যাঙ্কে অনেক সময় আমরা পড়েছি সরিষেপ জলেও থাকে আবার ডাঙাতেও থাকে ঠিক আছে কিন্তু এখানে হবে সরিষেপ সাপ ব্যাঙ্গ এটা হলো সরিষেপ এটা হবে সরিষেপ প্রাণী এরপর আমরা আসছি কোশ্চেন নাম্বার তিনশো সতেরো যেটা বলা হচ্ছে উঠতে পারে না কিন্তু দৌড়াতে পারে উঠতে পারে না কিন্তু দৌড়াতে পারে এটা হচ্ছে উট পাখি হবে উট পাখি হচ্ছে দৌড়ানোতে ফার্স্ট এটা উঠতে পারে না কোশ্চেন নাম্বার তিনশো আঠেরো কোনটি প্রশ্ন কোনটি সম্পূর্ণ ফুল নয় আমরা যারা সিক্স সেভেনে পড়েছি সম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ ফুল সেগুলো আমরা জানি যে সম্পূর্ণ ফুল নয় অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ফুল বলা হয় লাউ গাছ লাউ গাছের ফুলকে বলা হয় যারা লাউ গাছ দেখেছেন ফুল দেখেছেন সম্পূর্ণ ফুল হতে গেলে কি থাকতে হবে পাঁচটা জিনিস থাকতে হবে বৃদ্ধ তলমণ্ডল পঙ্কেশ্বর গর্ভকেশ্বর তো আমরা সবাই জানি তো এটা যেটা একটা কম থাকে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল নয় অসম্পূর্ণ ফুল কোশ্চেন নাম্বার তিনশো নয় যেটাকে বলা হচ্ছে ব্র্যাক্ট ব্র্যাক্ট কি ব্র্যাক্ট বলা হয় পাতাকে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো কুড়ি রক্ত কিসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় রক্ত যে প্রবাহিত হচ্ছে এটা কিসের মধ্যে দিয়ে এটা হচ্ছে রক্ত বাহিকার মধ্যে দিয়ে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো একুশ মানুষের ওজনের কত ভাগ রক্ত থাকে এটা হচ্ছে আট ভাগ আচ্ছা ধরুন আপনার ওজন হচ্ছে
সেটাকে আপনি আট ভাগ করুন আট দিয়ে ভাগ করুন সাত কেজি কিন্তু সাত কেজি তো মানুষের দেহে রক্ত থাকে না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট যেটা একদম প্রথমে মানে আট থেকে দশ হবে এটা ঠিক আছে প্রপার আট কিন্তু নয় সেটা আপনাকে ভাগ করে রক্ত রাখেন এমনি রক্ত মানুষের দেহে রক্ত থাকে মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ কিন্তু আট দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তো ঠিকঠাক কিন্তু বেরোবে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো বাইশ যেখানে বলা হচ্ছে উচ্চ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী উচ্চ রক্ত বলতে বলা হয় উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট প্রাণী নয় উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট প্রাণী নয় এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট প্রাণী নয় এখানে বলা হচ্ছে ব্যাঙ্ক সাপ এগুলো কেননা এরা হচ্ছে শীতল রক্তের প্রাণী আমরা সবাই জানি এরা শীত ঘুম দেয় হাইবারনেশন হাইবারনেশন পদ্ধতি এদের কাজ করে যার জন্য ব্যাঙ্ক হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ নিম্ন রক্তচাপ বা শীতল রক্তের প্রাণী কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো তেইশ বলা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কী রূপে অক্সিজেন পরিবহন করে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে অক্সিজেন থাকে তো এটাকে বলা হয় অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে অক্সিজেন বহন করে কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো চব্বিশ দুধের শর্করাকে কী বলা হয় দুধের শর্করাকে বলা হয় ল্যাকটোজ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বিশেষের কোয়েশ্চেন তো দুধের শর্করাকে বলা হয় ল্যাকটোজ কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো পঁচিশ দুধের প্রোটিনের নাম কি ক্যাসিন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এটা বিসিএস মিসলেনিয়াস পিএসি ক্লাসে সব এক্সামেতেই কমন কোয়েশ্চেন এটা তাহলে দুধের প্রোটিনের নাম কি ক্যাসিন এটা ক্যাসিন মানটা কিন্তু সি দিয়ে হবে সি এ এস আই এন ই কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো ছাব্বিশ মানবদেহে সাধারণভাবে ক্রোমোজম থাকে কত তেইশ জোড়া তেইশ জোড়া ক্রোমোজম মানবদেহে থাকে এরপর আমরা আসবো কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো সাতাশ বলা হচ্ছে যে কৃষি জমিতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয় কৃষির জন্য না মাটির অম্লতা হ্রাস করার জন্য মাটিতে অম্লতা বেশি হয়ে গেলে পিএচের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চুন ব্যবহার করা হয় যাতে অম্লতাটা কমে যায় কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো আঠাশ কোলেস্ট্রল এক ধরনের অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল এরপর আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার উনত্রিশ তিনশো উনত্রিশ এপি কালচার বলতে কী বোঝায় এপি কথাটা থেকে আসছে মৌমাছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মৌমাছির চাষ কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো তিরিশ কিসের অভাবে ফসলের পরিপক্কতা বিলম্বিত হয় অর্থাৎ ফসল পাকতে লেট হয় কিসের জন্য সালফারের অভাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো একত্রিশ ফল পাকানোর জন্য দায়ী কি ইথিলিন এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বিসিএস পিএসসি মিসলানিয়াসের পরীক্ষায় কতবার এসেছে তা বলে বোঝানো যাবে না ইথিলিন আচ্ছা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো বত্রিশ বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে যে যতটি সত্য নয় তাহলে কি চিনি জাতীয় খাবার বেশি খেলে এই রোগ হয় এটা ইম্পর্টেন্ট ততটা নয় কেন যখন ডায়াবেটিস হয়ে যায় তখন চিনি খেতে মানা করা হয় মিষ্টি খেতে মানা করা হয় কিন্তু খেলেই যে বেশি হয়ে যাবে সেটা কিন্তু তা নয় কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো তেত্রিশ এনজিও প্লাস্ট কি এনজিও প্লাস্ট হচ্ছে আমরা জানি এনজিও প্লাস্ট হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের বদ্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফোলানো এনজিও প্লাস্ট হচ্ছে যাদের হৃৎপিণ্ডের প্রবলেম হয়েছে বা এরকম ফ্যামিলিতে কারোর হয়েছে তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে জানেন কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো চৌত্রিশ ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন মশা আমরা সবাই জানি এডিস মশা হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো পঁয়ত্রিশ জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি না পানি সেচের মাধ্যমে অর্থাৎ জল সেচের মাধ্যমে জল সেচের মাধ্যমে হচ্ছে কি করা হয় না জল সেচের মধ্যে জমির লবণাক্ততা যদি বেশি হয়ে যায় জল সেচ করলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অ্যানাটমি অ্যানাটমি শব্দের অর্থ কি এটা হচ্ছে শারীর বিদ্যাকে বলা হয় অ্যানাটমি এরপর আমরা আসবো কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো সাঁত্রিশ যেখানে বলা হচ্ছে কোনো জারক রস পাকস্থলিতে দুধ জমাট বাঁধায় কোন জারক রস পাকস্থলিতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায় এটা হচ্ছে রেনিন কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো আটত্রিশ কোন বিজ্ঞানী রোগ জীবাণু তত্ত্ব উদ্ভাবন উদ্ভাবন করেছিলেন লুই পাস্তার লুই পাস্তার হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে বসন্ত রোগটিকে আবিষ্কার করেছিলেন রোগ জীবাণু তত্ত্ব প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন লুই পাস্তার কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনশো উনচল্লিশ গ্রিন হাউসে গাছ লাগানো হয় কেন এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকে জানে না গ্রিন হাউস ব্যাপারটা কি যারা পড়েছেন ডিটেলস তারা জানেন গ্রিন হাউস কথাটার মধ্যেই বোঝাচ্ছে কি সবুজ বাড়ি অ্যাকচুয়ালি সবুজ বাড়ি নয় গ্রিন হাউস একটা হচ্ছে কাচের ঘর থাকছে যার মধ্যে কিছু সবজি গাছ শাক সবজি যাই কিছু লাগানো হচ্ছে গাছপালা তো সূর্যের আলোটা ডাইরেক্ট এখানে এসে পড়ছে না গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই কারণেও কিন্তু গ্রিন হাউসের ফল কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ কজ হচ্ছে গ্রিন হাউস আর এফেক্ট হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা কিন্তু প্রায় পরীক্ষায় আসে যে
কজ হচ্ছে গ্রিন হাউস আর এফেক্ট হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অনেকে এটা গুলিয়ে ফেলেন তো ডাইরেক্ট সূর্যের রশ্মিটা এখানে এসে পড়ছে না এটা কাচের মধ্যে কাঁচে ঘরটাকে গরম করছে গরম করার ফলে ওইখান থেকে যে তাপ সেই তাপটা এসে গাছকে বাড়তে সাহায্য করছে এটাই হচ্ছে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস তো অত্যাধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য অর্থাৎ গাছ অনেক সময় কি হয় প্রচুর ঠান্ডাতে গাছ বাড়ে না তো এইভাবে গ্রিন হাউসের মাধ্যমে গাছগুলোকে বাড়ানো হয় কোশ্চেন নাম্বার তিনশো চল্লিশ চা পাতায় কোনো ভিটামিন থাকে চা পাতায় হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো একচল্লিশ মানুষ সরি প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ভিদের পাতা হলদে হয়ে যায় কিসের অভাবে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এটা বেশি এসের পরীক্ষায় কমন কোশ্চেন এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অভাব ঘটিত রোগ হলেই পাতা উদ্ভিদের পাতা হচ্ছে হলুদ রং ধারণ করে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো বিয়াল্লিশ মানুষের স্পাইনাল কোডের দৈর্ঘ্য গত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা সবাই জানি মানুষের পাইনাল কোডে দৈর্ঘ্য গত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আঠেরো ইঞ্চি প্রায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে মানুষের স্পাইনাল কোডের দৈর্ঘ্য গত আঠেরো ইঞ্চি প্রায় কোশ্চেন নাম্বার তিনশো তেতাল্লিশ ক্যান্সার রোগের কারণ কি না কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এখানে যদি আর এনে ডিএনএ দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আর এনে ডিএনএ দুটোই হতো ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কোশ্চেন নাম্বার তিনশো চুয়াল্লিশ মানুষের হৃৎপিণ্ডে কতটি প্রকাশ্য আছে চারটি প্রকাশ্য কোশ্চেন নাম্বার তিনশো পঁয়তাল্লিশ বিলুরুবিন তৈরি হয় কোথায় প্লি হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিলুরুবিন কোথায় তৈরি হয় প্লি হয় এটা হচ্ছে বিশেষের কমন কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার তিনশো ছেচল্লিশ মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে মেলানিন এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি অনেকে ফর্সা অনেকে খালো অনেকে মাগরসা রং তো এটা কিসের জন্য না হয় না তোকে দে যে লেয়ার থাকে সাতটা লেয়ার তার মধ্যে একটা লেয়ার হচ্ছে মেলানিন যেটা হচ্ছে শরীরের যে ত্বকের কালারটা কে চেঞ্জ করে সেটাকে বলা হয় মেলানিন এরপরে আমরা আসবো কোশ্চেন নাম্বার তিনশো সাতচল্লিশ গাছের খাদ্য তালিকায় কি কি থাকে গাছের খাদ্য তালিকায় অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে জাইলেমের মাধ্যমে জল খনিজ লবণ যখন গাছের মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছে সেখানে গিয়ে ডাইরেক্ট পাতায় পৌঁছাচ্ছে এবং পাতা আবার খাদ্য রান্না করে পাতায় সূর্যের আলোকে আর এই যে জল খনিজ লবণ যাচ্ছে সেটার উপস্থিতে খাদ্য রান্না করে আবার ফ্লেমের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে খাদ্য তালিকায় কোন কোন উপাদান থাকছে যেখানে নাইট্রোজেন থাকছে পটাশিয়াম থাকছে তারপরে হচ্ছে আপনার সালফার থাকছে জিঙ্ক থাকছে ঠিক আছে এই উপাদানগুলো থাকছে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো আটচল্লিশে বলা হচ্ছে ডিএনএ নাইট্রোজেন বেশ কি সেটা হচ্ছে গুয়ানিন এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাও বিসিএস পরীক্ষার কমন কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার তিনশো কোশ্চেন নাম্বার তিনশো বলা হচ্ছে কোন ভিটামিন ক্ষতস্থান হতে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এটা বিসিএস পরীক্ষা কত বার এসছে তার ঠিক নেই বিসিএস পিএসসি মিসলেনিয়া সেন্টিপিসি এই চারটে এক্সামকে আমরা ফোকাস করে কিন্তু পড়াচ্ছি আমরা সবাই জানি এই চারটে এক্সাম হচ্ছে আপকামিং তো আসতে চলেছে তো প্লাস হচ্ছে আই সিডিএস মেন্স তো সেগুলোর উপরে আমরা ফলো করে আমরা কোশ্চেনগুলো করে যাব তাহলে ভিটামিন কত স্থানে কোন ভিটামিন কত স্থানে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে সেটা হচ্ছে ভিটামিন কে কোশ্চেন নাম্বার তিনশো পঞ্চাশ সারক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয় কোথায় লাল আলোতে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এবং বিসিএসের কমন কোশ্চেন বিসিএস পিএসসি মিসলানিয়া সেন্টিপিসি এগুলো বারবার এসেছে তাহলে লাল আলোতে হচ্ছে সারক সংশ্লেষ সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে কোন আলোতে সবচেয়ে কম হয় সেটা আপনাদের জন্য কোশ্চেন রইল সেটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে কম সালক সংশ্লেষ হয় কোন আলোতে লাল আলোতে তো বললাম যে সব থেকে বেশি পরিমাণে সালক সংশ্লেষ হয় কোশ্চেন নাম্বার তিনশো একান্ন স্যালিক অ্যাসিড কি না টমেটোতে থাকে স্যালিক অ্যাসিড কোশ্চেন নাম্বার তিনশো বাহান্ন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মানব দেহের কোথায় ফুসফুস এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং বিসিএস এর এটা কমন কোশ্চেন বিসিএস পিএসসি ক্লাসিপ সিলেনিয়াস অ্যান্টেপিসি তো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় মানুষের দেহের ফুসফুস কোশ্চেন নাম্বার তিনশো সাতান্ন সরি তিনশো তিপান্ন যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডাল্ট সেল্ট ক্লোন করে যে ভাড়ার জন্ম হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে কি ডলি এটা হচ্ছে এনসিআরটি কোশ্চেন থেকে এসেছে যারা এনসিআরটি পড়ছেন তারা এই কোশ্চেনটা অবশ্যই করতে পারবেন যে অ্যাডাল্ট সেল্ট ক্লোন করে যে ভাড়ার জন্ম দেওয়া হয়েছে তার নাম রাখা হয়েছে কি ডলি কোশ্চেন নাম্বার তিনশো চুয়ান্ন মানুষের ক্রমজীবের সংখ্যা কত সেটা হচ্ছে তেইশ জোড়া এটা প্রায় পরীক্ষা এসে থাকে এটা মনে রাখতে হবে নার্ভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে কী বলা হয় সেটা হচ্ছে নিউরন স্ট্রাকচারাল আবারও বলছি নার্ভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে বলা হয় নিউরন গঠনগত কার্যগত একাকও বলা হয় কোশ্চেন নাম্বার তিনশো তেপান
তখন হচ্ছে মানুষ মস্তিষ্কের ক্ষমতা ক্ষয় পেতে থাকে কোশ্চেন নম্বর তিনশো আঠান্ন মূল নেই কোন উদ্ভিদের সেটা হচ্ছে মিউকর বিভিন্ন মিউকর জাতীয় উদ্ভিদ যেগুলো জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় ওগুলোর কোনো মূল নেই কোশ্চেন নম্বর তিনশো উনষাট অগ্নাশয় থেকে নির্গত চিনির ব্যাপক বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি সেটা হলো এনুসুলিন এনুসুলিন আমরা জানি অগ্নাশয় থেকে নির্গত হয় কোশ্চেন নম্বর তিনশো ষাটে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে সবচেয়ে মৃদু পানি পাওয়া যায় সেটা হলো বৃষ্টি এটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট যারা বৃষ্টির জল খেয়েছেন তারা বুঝতে পারবেন কিছুটা আমলিক থাকে আর কিছুটা আবার বেশিরভাগটাই আমলিক থাকে ঠিক আছে তো প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে সবচেয়ে মৃদু পানি পাওয়া যায় সেটা হলো বৃষ্টি কোশ্চেন নম্বর তিনশো একষট্টি বিষুধর সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে থাকে কি না পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগ দেখা যায় যেটা সাপ কামড়ালে কোশ্চেন নম্বর তিনশো বাষট্টি প্রশ্ন হচ্ছে পিসি কালচার বলতে কি বোঝায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিসি কালচার বলতে বোঝায় মাছের চাষকে কোশ্চেন নম্বর তিনশো তেষট্টি মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণয় যন্ত্র নাম কি স্ফিগম ম্যানোমিটার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা নাইনটি ছেলে মেয়েরা জানে তিনশো চৌষট্টি জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে কি ক্রোমোজোম অনেকে বলে বংশগত এবং ধারক বাহক সেটা হচ্ছে ডিএনএ কিন্তু বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করবে কে ক্রোমোজোম কোশ্চেন নম্বর তিনশো পঁয়ষট্টি ডেঙ্গু জ্বরের বাহককে ডেঙ্গু জ্বরের বাহক হচ্ছে এরিস মশা কোশ্চেন নম্বর তিনশো ছেষট্টি হচ্ছে পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন কে আমরা সবাই জানি আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন কোশ্চেন নম্বর তিনশো সাতষট্টি কোন জলজ জীবটি বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় সেটা হচ্ছে শুশুক এটা অনেকে পরিচিত না শুশুক যেটা হচ্ছে নদীতেই থাকে এবং সেটা মাঝে মাঝে ওরা মুখ তুলে শ্বাস নেয় অনেকটা এর মতো ডলফিন টাইপের দেখতে কোশ্চেন নম্বর তিনশো আটষট্টি এনজিও প্লাস্টি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের বদ্ধ সেরার বেলুনের সাহায্যে ফলানোটাকে বলা হচ্ছে এনজিও প্লাস্ট কোশ্চেন নম্বর তিনশো উনসত্তর দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানব দেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে অর্থাৎ বাধা দেয় সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড ঠিক আছে কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানব দেহের রক্ত অক্সিজেনের পরিবহন ক্ষমতাকে বাধা দেয় সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড এরপর আমরা আসি লাস্ট কোশ্চেন জীব থেকে জীবের উৎপত্তি এই ধারণা কে প্রথম প্রদান করেন অ্যারিস্টোটেল ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এখন এই অ্যারিস্টোটেল আর প্লেটো থেকে বিসিএস এর পরীক্ষায় কমন কোশ্চেন একটা কি দুটো দিতেই ছিল লাস্ট দু হাজার দিয়েছে ঘুরতেও দেবে না কোনো মানে নেই তো বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলো আলোচনা করলাম বারবার বিসিএস পিএসসি মিসলেনিয়াস পরীক্ষা এসেছে সেইগুলোই আমরা আলোচনা করলাম এই কোশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো ভুল বলে মনে হয় অবশ্যই সেটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন কেন মানুষ মাত্রে ভুল হতে পারে আমারও ভুল হতে পারে তো যদি সেইরকম ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই সেটা আমি পরের ভিডিওতে সংশোধন করে দেবো আর অপশনাল নিয়ে যেটা বলছিলাম যারা অপশনাল নিয়ে অসুবিধায় আছেন কি চুজ করবেন বুঝতে পারছেন না বা অপশনাল কোনো নিয়েছেন কোনো সাবজেক্ট সেটা বুঝতে পারছেন না অবশ্যই কমেন্টে জানান সেই নিয়ে আমি ভিডিও বানাবো আর এর পরের ভিডিওতে থাকছে রমেশ সিং থেকে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইন্ডিয়ান ইকোনমি থেকে থাকছে সেকেন্ড চ্যাপ্টার রমেশ সিংয়ের সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে থিওরি আমি পড়িয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা আছে সেটা আমি আলোচনা করব থিওরি আর ইন্ট্রোডাকশন পড়ানো হয়ে গেছে তো বন্ধুরা পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন প্লিজ 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 বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে শেয়ার করুন পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন তাহলে যখন আমি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আর প্লিজ বন্ধুরা আপনারা শেয়ার করছেন না শেয়ার করতে থাকুন বন্ধুদের মধ্যে গ্রুপে শেয়ার করতে থাকুন আর ভিডিওটা দেখার সময় অবশ্যই একটা লাইক দেবেন পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আমাদের জিকে ক্যাপসুলে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ